欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子拍戏路透图曝光，因穿烟灰鞋和袜子，腿短的不像167。现在26岁的长江出演过很多作品，而且都很有名，很多人喜欢她的造型。现在她真漂亮，颜值也比较高，她看起来气质也很好。在《亲爱的，热爱的》中，他因为穿衣风格还在被很多人吐槽。有人认为他的风格真别扭，穿的是有点难控制的颜色，有少女感，但穿的很好，像圣诞树一样被嘲笑。事实上，他穿的衣服还是很漂亮的。例如，这次他穿的衣服是比较小巧的感觉。他这次穿着黑白条纹裙子，看起来比较简单。有腰五，有黑色腰带，折腰的设计看起来也很完美。他穿的衣服看起来也很简洁，腰部的腰带比较夸张，穿着很独特。他的衣服看起来比较简单。这件衣服是折腰的设计，他好像穿的这么知性大方，单纯很适合他。最近长江拍摄路数格斗公开，这是亲爱的、热爱的中他的一部分。当时是行人拍的照片，他穿的衣服也有独特丰满的感觉，穿着黄色外套，看起来很有气质。威廉·莎士比亚 （Northern Exposure, Northern Exposure） 上面穿了颜色鲜艳的衣服，他的袜子穿了一双比较长的丝袜和一双灰色运动鞋，他的鞋子看起来比较大，穿起来一点也不漂亮。这双鞋和袜子和烟灰的颜色一样。穿着烟灰鞋和袜子更难看，他穿成这样，腿不像167那么短。原来他个子不矮，而且他穿成这样，看起来有点短，不知道为什么要穿成这样，真不漂亮。我不知道你觉得漂亮。事实上，还是这么智能的穿着，更适合穿长江，看起来比较大方。他就这样配了一双黑色高跟鞋。看起来很有女人味，真优雅。杨子新剧花絮照曝光，一身利落帅气装扮，罕见展现霸气一面。杨子这几年可是十分的高产，不管是在影视剧上的表现，还是在大荧幕上，可都是十分的高调。作品的完美，更让杨子已经成功进入实力派的阵容。最近几部新剧，或者在拍摄中，或者已经结束了拍摄。可都是热门大剧的候选，而最近女心理师晒出了最新的拍摄花絮照，照片中杨子和王佳一起走在街头，郎才女貌可是十分的般配。杨子的状态完美，让她穿着一身利落帅气的装扮，更罕见的展现了自己霸气的一面。这次杨子在剧中饰演的是心理师，全新的职业让杨子这次的角色更加的被大家期待。在剧中利落的短发让杨子穿上西装后，也更加的有了职场女强人的风采。简单的西服装扮加上高跟鞋，也让杨子看上去高挑了很多。而在这次的花絮照中，杨子的一身休闲装让她也没有了丝毫的质美感，反而多了不少的时尚稳重。一整身棕色系的装扮让她也多了不少的时尚感，而短款的上衣搭配长裤。简单的层次感更凸显出了身材的高挑和纤细，让他站在王家身边。虽然俩人有着明显的身高差距，但是也让杨子多了不少的气场感。杨子以往的角色大部分都是比较可爱俏皮的，而这次却让自己的画风带不一样。一身的休闲装加上脚上的靴子，也让杨子整个人看上去帅气了很多。棕色系在大家看来是比较难穿的一种颜色，主要还是显黑。但是穿在杨子身上可是惊艳了太多。杨子，肖战余生，请多指教。日本定档，余生夫妇要火出国门了。好消息，由杨子、肖战主演的《余生，请多指教》在日本定档啦，明年一月初将在日本播出。余生夫妇要走出国门了。有谁是当初守在电视机前等更新的？又是谁刷了很多遍？当然有人喜欢
，那也有人吐槽。其实回过头来完整去看余生的剧本，其实问题不大。如果看得投入，人设也立得起来，人物都是通过种种经历而获得成长，感情经过磨合而历久弥坚，亲情线在整个剧情的推动下也更打动人。现在看来，剧本整条逻辑线应该是顺畅的，所以剧本本身能打动肖战和杨紫也不奇怪。这部剧没有悬浮在空气里的漂浮感，无论是家庭戏和人设、性格等，都能找到落脚点，而且逗逼搞笑温馨，把情侣之间的暧昧与确定关系的甜蜜感都表达的松弛有度。后面崩坏几集，但最后两集真的很治愈了。又回到且完成了余生原本想要表达的意义上来。这不是简单的偶像剧，有亲情、友情、爱情。剧一开始，杨子饰演的林之孝因为梦想与父亲吵架，面对父亲严厉的反对，内心的委屈与不理解表现的淋漓尽致，让不再年轻的我满是共鸣。再到父亲生病，家里的顶梁柱倒下，林之孝不得不长大。面对父母强颜欢笑，故作坚强，背后却害怕父亲真的有什么偷偷哭泣。看到这里，跟着他一起难过、伤心、害怕，又理解他的故作坚强。肖战饰演的顾卫，作为医生，忙碌充实，也会被家属不理解，被父母约束，但他都得体应付。有人说，高息才是现实中人们的选择，可是最不讲理就是感情之事。身边很多漂亮帅气的女孩、男孩，身边的另一半在我们看来是普通的，甚至是不相配的，他们却走到了最后。况且林之孝一点也不普通，所以不认为顾卫的选择有什么不合情理。顾卫成熟、坚韧、温暖，愿意包容女友的幼稚不安与倔强。林之孝虽然年龄小，但一样贴心、努力、乐观、坚强，包容顾卫的忙碌、腹黑与洁癖。他俩一切都刚刚好，年龄、学历、性格、职业、家庭都不相符的两个人，因为缘分走进了婚姻的殿堂。所以，真的相爱是没有什么可以阻挡的，年龄从来不是问题，学历也可以后天学习，性格不同正好互补，家庭不同意可以慢慢沟通，只要两个人彼此信任，不离不弃，遇到困难一起承担。就会在爱情里共同成长，学着成为爱人、家人。最后谈谈磕 CP。其实网友哪里是磕什么惊天动地的顶流爱情？娱乐圈利益纠葛、纷争、纷纷扰扰、过眼云烟。但凡有点真情实感的，最后都免不了落得一地荒唐。所以才会觉得那一点点难能可贵的真心最为打动人。磕余生夫妇也是。一十九年拍摄余生时，两人的顶峰相见，二二七一后的低谷相扶，这种难能可贵的义气出现在利益倾轧的圈内，之让人觉得友情的难能可贵，要远比所谓爱情来得更有力量。最好的搭档，走最好的花路，也必定各有各的精彩。也祝福看剧的所有人，拥有自己的顾卫，自己的林之孝，余生完满幸福。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。